La Nouvelle Jérusalem de David Ives Je n'y crois pas. Rabbi, j'ai des preuves. Je n'arrive pas à y croire. Je n'y crois pas. Je ne veux pas y croire. C'est impossible. Nous avons des exemplaires de la correspondance de Spinoza ainsi que son journal. Notre espion nous a donné les notes d'un ouvrage qu'il est en train d'écrire. Voudriez-vous les voir Non, non. Rabbi Mortera, le nom de Spinoza est maintenant connu de Londres jusqu'à Leipzig. Ses idées ont été portées à l'attention des états généraux et du consistoire de l'église réformée hollandaise. Le conseil de la ville a statué. Spinoza doit être réduit au silence et les juifs doivent s'en charger. Je ne vous laisserai pas faire de Barour Spinoza un bouc émissaire. Je ne vous laisserai pas le sacrifier pour effrayer mon peuple. L'effrayer Que voulez-vous dire Dois-je vous rappeler l'histoire du peuple juif Ce qu'a fait Spinoza, il l'a fait lui-même. Ce qui lui est fait, lui est fait à lui. Il ne s'agit pas de votre peuple ou de mon peuple. Nous sommes tous hollandais. Excusez-moi, nous ne sommes pas hollandais. Nous, les membres de la nation portugaise, avons intérêt au bien-être de la République hollandaise. Oui, vous avez un accord avec la ville. La ville me le rappelle tous les jours. Savez-vous où habite Spinoza Dans la maison de Franciscus van den Enden, un jésuite défroqué, totalement ruiné, qui maintenant prêche l'amour libre. Sa fille Clara a été aperçue en ville accompagnée de Spinoza. Bento avec une chrétienne. Une chrétienne pratiquante je ne croirai jamais ça. C'est impossible. Ils ont assisté à un concert hier soir. J'ai une dizaine de témoins. Le père de Barour était un modèle parmi les siens. Élu deux fois parmi les dirigeants de la congrégation. Un députado de la communauté. J'étais assis aux côtés de Michael Spinoza le jour de la naissance de Barour. Et vous me dites que son fils est athée j'ai enseigné à Barour dans ma propre maison. C'était mon meilleur élève, rapide comme une sauterelle. Il avait une réelle soif de connaissance. Comme il aimait les miracles de la Bible. Personne ne connaissait mieux les textes que lui. À dix ans, il composait des versets en hébreu sans réfléchir. Il connaissait par cœur des passages entiers de mon livre sur l'origine divine de la Torah. Un grand livre, soit dit en passant. C'est ça, être athée pour vous J'ai écrit à mes frères à Venise à propos du jeune homme. J'en ai parlé comme d'un deuxième Salomon. Et maintenant, je devrais dire que je lui ai appris à ne pas croire en Dieu, que je lui ai appris à être athée. Il ne s'agit pas seulement du nom de Barour et de la vie de Barour, il s'agit de mon nom, de ma vie. Il y a trois jours, je l'ai vu à l'office du Shabbat. Vous appelez ça être athée Un jeune homme présent chaque semaine qui remplit ses devoirs, qui venait, après avoir fini l'école, étudier avec moi en personne à la yeshiva C'est là un athée C'est là un homme susceptible de courtiser les femmes chrétiennes Qui parmi nous n'a pas pensé que Barour finirait un jour par être rabbin lui-même c'est vrai. Nous avons tous pensé que Bento un jour succéderait à Rabbi Mortera. Qu'est-il arrivé Quand son père est mort, Bento a dû reprendre l'affaire familiale. Mais il a suivi le deuil rituel pour son père les dix jours entiers. Les athées ne sont généralement pas aussi pointilleux. Alors vous n'y croyez pas non plus Bento Un athée Non. Bento est l'un des nôtres Bien que sa participation aux charges de la congrégation ne soit plus ce qu'elle était. L'année dernière, il a payé quatre florins et six steuilvers. Cette année, il s'est engagé pour douze steuilvers. Mais à vrai dire, il ne les a pas encore payés. Vous l'appelez Bento Bento veut dire béni en portugais, comme Barour en hébreu. Voilà pourquoi ses correspondants l'appellent Benedictus, le latin pour béni. Hélas, pour ma part, je ne parle pas la langue. 
« Je suis désolé, mon serviteur peut-il vous apporter quelque chose ?»« Rabbi Mortera ?»« Rien, merci. »« Rabbi Ben Israël ?»« En fait, je ne suis pas rabbin. J'aurais aimé être rabbin, mais Dieu a plutôt préféré me voir dans les tapis persans. Je ne suis qu'un simple dirigeant, un membre laïque dans le conseil de la synagogue. »« Vous avez bien quelque autorité concernant ce sujet ?»« Plus que Rabbi Mortera, vous pouvez dire. Les dirigeants ont une autorité sur toutes les affaires relatives à la congrégation. Le rabbin n'a d'autorité que pour ce qui est relatif à Dieu. Alors c'est à vous qu'il revient de poursuivre Spinoza, quelle que soit la sanction qui s'impose. Le terme hébreu est « RM, ce qui veut dire « excommunication ». À l'origine, le mot renvoyait à des choses qui sont maculées et qui doivent être détruites. Un comité de dirigeants devrait se réunir pour décider si le RM est justifié. Alors que le comité se réunisse. Je ne laisserai pas les dirigeants en décider sans avoir auparavant entendu Barour. Vous dites qu'il est athée. Très bien. Qu'il le dise, lui. Faites venir Barour à la synagogue demain matin et interrogeons-le. Vous devez lui écrire, Rabbi. Moi Il viendra si vous lui demandez. Vous n'avez même pas besoin de lui préciser pourquoi. Que puis-je lui écrire qui ne soit pas un mensonge Une invitation à la synagogue et votre signature devraient suffire. Bento fait toujours une halte à l'auberge du Rouet pour prendre un café sur le chemin du travail. Le billet peut lui être remis à ce moment. Je pense qu'un athée doit s'arrêter au Rouet pour autre chose que du café. Il aime prendre une bière avec ses repas, fumer une bonne pipe et, et puis porter des boucles d'argent sur ses chaussures. Mais c'est là sa seule extravagance. Les bonnes choses ne sont pas pour Bento. Il ne mange que de la bouillie d'avoine avec un peu de beurre. Il n'est pas très robuste, vous savez. De mauvais poumons du côté de sa mère. Je souhaiterais que la congrégation puisse assister au procès. Je peux demander à la communauté d'être présente « Je ne serai pas présent. »« Mais monsieur, vous êtes le grand rabbin d'Amsterdam. Votre présence est indispensable. »« J'ai une autre obligation. »« Votre obligation est de garantir le silence de Spinoza. »« Ce n'est pas de mon ressort. C'est dans la main des parmaciens. »« Ma présence n'est pas nécessaire. »« Je n'ai que faire de ce que Barour a écrit, ou de ce qu'il a dit, ou même de ce qu'il pense. » Si cela contredit ce que Barour sait au très fond de son cœur, si cela contredit notre foi et la loi de Moïse, si cela contredit ce que je lui ai moi-même enseigné, nous avons seulement besoin de le lui rappeler. Il ne se déshonorera pas, ni lui, ni les siens. Je vous promets que l'excommunication ne sera pas nécessaire. Vous aurez votre silence. Messieurs, à demain matin. Simon, viens par ici et regarde ça. Incroyable. Je suis si content que tu m'aies fait connaître cet endroit. Ta serveuse est un miracle. Comme cette lumière sur le canal et le scintillement des toits sur les maisons. Comment les reproduire, Simon Le vieux Rembrandt saurait. Allons le voir et demandons-lui. Sa chandelle brûle encore. Il ferait l'eau avec trois gribouillis d'encre rouge. Les toits avec dix coups de crayon. Tu aurais toute la scène, juste comme ça. Le brillant. <rire> Je n'y aurais même pas fait attention si tu n'avais qu'un crayon à dessin dans ma main. Je vais essayer de le faire. Bento un navire rempli de raisins ne doit-il pas arriver Gabriel fera les 100 pas sur les docks quand il arrivera. Nous ne pouvons pas passer notre vie à attendre les bateaux, Simon. Les raisins peuvent arriver aujourd'hui. Les raisins peuvent arriver la semaine prochaine. Au moins, Gabriel se préoccupe de tes raisins. C'est dans la nature de mon frère de se préoccuper de raisins. C'est dans ma nature de me préoccuper de raisins. Ton essence. Mon essence. Tu ne gagneras pas ton premier million de florins en restant ainsi ici à dessiner. Je suis en train de massacrer ce dessin. 
Desserre tes doigts sur le crayon, tu serres trop fort. Ah. Tu dois le tenir comme si c'était un oiseau. Pas trop fort, qu'il ne s'étouffe. Pas trop doucement, qu'il ne s'envole. Ah oh, oui, beaucoup mieux. Je pensais que tu voulais peindre. Trop nerveux aujourd'hui. Ne reste pas ici avec moi. Trois mois que tu es à Amsterdam et tu n'as toujours rien vu. Ta veste est déchirée. Un homme a essayé de me poignarder. Quoi Quand Clara et moi sortions d'une pièce très ennuyeuse. À l'extérieur du théâtre, un juif s'est précipité vers moi pour me frapper avec un couteau. Et pourquoi a-t-il fait ça Peut-être qu'il m'a confondu avec l'auteur. Il criait à Picorus, à Picorus, hérétique, hérétique. Alors je ne pense pas qu'il s'agissait d'un critique dramatique. Bien qu'à Amsterdam. Va savoir. Tu, tu n'es pas allé voir la marée chaussée. Il m'aurait accusé d'hérétisme et pris ma chemise comme preuve. J'aime la porter en souvenir de ma douce ville à moi. N'est-ce pas agréable de vivre parmi des hommes aux opinions solides Oui, mais ils ont aussi des couteaux, bento. Tu dois regarder les choses du point de vue de l'éternité. Du point de vue de l'éternité. Subspecie a eternitatis. <rire> J'ai entendu tout, c'est toute la nuit. <coughs> Subspeché mortalitatis. Je suis promis à une mort certaine. <coughs> Alors griffonnons des paysages pendant qu'il est temps. Ne plaisante pas avec ça, Bento. Je ne plaisante pas. Ton amitié m'est si précieuse depuis que je suis arrivé. <coughs> Ta sagesse. Oui. Je suis sage, n'est-ce pas <coughs> J'aimerais avoir ne fût-ce que la moitié de ta sagesse. Sois né juif et apprends les mathématiques. Je préférerais me concentrer sur Saskia, la serveuse aux yeux de prune. Le monde est fait de nombres, Simon. Saskia faisant partie du monde, Saskia est faite de nombres aussi. Connais tes nombres, tu connaîtras la serveuse. Pas au sens biblique, bien sûr. Les êtres humains sont plus que des nombres. Cette petite brume perlée est un nuage. C'est aussi un ensemble de petites gouttes d'eau mathématiquement combinées. Tu peux peindre le nuage ou tu peux tracer les gouttes sur le papier. C'est pareil pour les gens. Les actions humaines ont des causes, les nuages ont les leurs. La colère et la jalousie et l'amour sont exactement comme les lignes droites, les plans et les solides. Seulement pas aussi compliqués. Tu ne sais rien des gens, Bento. Peut-être. Mais je sais certaines choses sur Dieu que personne d'autre ne sait. Tu dois arrêter de dire ces choses trop fort. Tu ne me crois pas. Crois en la déchirure de ta veste. Plus j'écris, plus ça se gâte. Peut-être que la représentation la plus vraie de quelque chose, c'est le rien. Un paradoxe que je dois explorer. <rire> Avant que la mort ne me rattrape. Si tu croyais en une vie après la mort, verrais-tu les choses différemment, Bento N'y a-t-il rien de plus déprimant que la perspective d'une vie après la mort L'immortalité ne paraît belle qu'un matin comme celui-ci, au beau milieu de l'éphémère. C'est ce qui nous revient, Simon. C'est tout ce qui nous revient. Allons, partons d'ici. Si nous n'allons pas travailler, marchons jusqu'à la plage. D'abord, ma pipe. Et l'énigme philosophique du jour. Écoute ça. Juste après mon marchand de figues, je rencontre mon poissonnier. Un poissonnier juif. Bien sûr, juif. Toutes les bonnes histoires commencent avec un juif. Donc Shlomo est en train de crier « Tous mes poissons ont moitié prix !» Aujourd'hui seulement, tous mes poissons ont moitié prix. Donc le hareng ne coûte pas si peignée la livre, mais trois. La morue n'en vaut pas quatre, mais deux, et ainsi de suite. La question est, si tout est à moitié prix, quel est le vrai prix de la morue Quatre pennies ou deux Quatre est le vrai prix. Mais tu ne payes que deux. <rire> D'accord. Deux est le vrai prix. Seulement parce qu'il y a rabais par rapport à quatre. <rire> tu comprends pourquoi c'est une histoire juive D'accord. Le vrai prix, c'est la moyenne. 2,3 ou quelque chose comme ça. Maître Simon, tu ne seras jamais un mathématicien. Bon, alors quel est le vrai prix de la morue Peut-être le prix que Shlomo a payé. Pento, quel est le vrai prix de la morue <rire> Ne pense pas, Simon. 
Je sais que c'est une question piège. Philosopher ne veut pas dire penser. Ça veut dire aimer la sagesse. Alors, philosophe. Fichosophe. Bento <rire> Et voyez l'ange Clara apparaître au milieu d'eux. Bonjour Simon. Et voyez l'ange à bout de souffle d'avoir couru, c'est un délice. Je croyais que tu donnais un cours de chant. Un message est arrivé pour toi à la maison. L'homme a dit que c'était important. Je vais en chercher un autre. Clara, café Non, merci. Bento Ça va. Pourquoi s'est-il sauvé comme ça Pour faire du charme à la serveuse, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est C'est de la part de Rabbi Mortera. Parour vient nous rencontrer à la synagogue Mortera. Peut-être veut-il juste me rappeler de mettre la main à la poche S'il me convoque, je dois y aller. Mademoiselle, un paradis comme toujours de vous voir, peu importe la durée. Simon Non, attends, ne pars pas. Qu'y a-t-il Rien, je ne sais pas, j'ai juste une mauvaise sensation. Reste une minute. Tu as fait ta géométrie aujourd'hui Non, tu es plutôt allé à l'église. Ne sois pas en colère. Que tu ingurgites ton sermon quotidien, ne m'inquiète pas. Que tu te détournes de ton Euclide quotidien, ne m'inquiète pas. Tu devrais venir avec moi un jour. Si tu rencontrais Jésus-Christ personnellement... Ça va être difficile depuis le temps qu'il est mort. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est Dieu, Bento. Je suis désolé. Rappelle-moi, comment un homme peut-il être Dieu Par Dieu, s'attribuant la nature d'un homme. Tu pourrais tout autant dire qu'un cercle s'est attribué la nature d'un carré Cercle, carré, homme, Dieu, différent par essence, Clara. Je sais que Jésus-Christ est Dieu. Tu le sais comment Par tous ceux qui me relient à ceux qui l'ont connu. En d'autres mots, par oui dire. Hum de la même façon, tu sais que Lazare s'est promené un jour hors de sa tombe. Ou que ton pain de communion est le corps du charpentier d'une petite ville. Ce sont des histoires amusantes, Clara. Mais l'eau ne peut pas se changer en vain. Les morts ne peuvent pas se relever. Et le pain ne peut se transformer qu'en miettes. Quelle est la règle La nature ne peut se départir de ses propres... Non, non, non. La nature, qui est Dieu, ne peut se départir de ses propres lois. Bon, oui, logiquement. Tu dis logiquement comme s'il pouvait y avoir une alternative à la logique. La logique, c'est juste sur quoi nous sommes tous obligés d'être d'accord. Logiquement, Jésus n'a pas cours aujourd'hui. Pento, tu ne sais pas combien cela me fait mal. Ce sont des choses auxquelles je crois de tout mon cœur. Nous ne pouvons vouloir que le monde soit ce qu'il n'est pas. Mais mon cœur, Bento, je dis que je crois que c'est dans mon cœur. Tu sais ce que cela signifie Pas de penser quelque chose, mais de savoir quelque chose, de le sentir et d'y croire dans son cœur. Je ne sais pas de quoi tu parles aujourd'hui. La plupart des gens croient en un monde très différent du tien. Ce n'est pas mon travail de croire, c'est mon travail de penser. Je ne pense pas. Je sais, je sais que Dieu existe. Il est dans mon cœur et il m'aime. Pento, j'ai été arrêtée dans la rue et irradiée par la présence de Dieu. Et mon Dieu est chaud. Pas comme le mien, tu veux dire La religion, ce n'est pas que de la théologie. Tu es ma théologie. Comme je tremble la nuit en pensant à ce qui adviendra de ton âme dans le monde futur. J'ai la solution. Je me passerai du monde futur. Tu m'effraies. Comment un pauvre gars comme moi peut-il effrayer une robuste fille hollandaise comme toi Tu as accepté le dogme juif. Il n'y a pas de dogme juif. Que des querelles. Tu dois bien croire en quelque chose. Je t'aime. C'est ce que je crois. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi C'est quoi l'amour L'amour, c'est la compréhension des perfections d'une entité. Je ne suis pas une entité, Pento. Tu es parfaite et bonne, absolument. Non, 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 je ne suis pas parfaite, je ne suis pas bonne. Tes péchés te rendent nauséabond C'est ce que tu vas me dire Tu n'as pas idée de qui je suis. Tu n'es même pas amoureux de moi, tu es amoureux de l'idée de moi. Si tu devais me prendre dans tes bras, je ne sais pas ce que je ferais. Que puis-je faire de cet amour spirituel M'épouserais-tu et aurais-tu des enfants de moi Je ne peux pas. Alors c'est très facile pour toi de m'aimer. 
ou de dire que tu m'aimes. Peut-être devrais-tu tomber amoureuse de l'idée de Simon. Peut-être est-ce déjà fait. Et si c'était le cas, cela te ferait-il quelque chose Te battrais-tu pour moi Si tu tombes amoureuse, tu tombes amoureuse. Simon est mon ami, Mazeltov. Alors, ce serait simplement logique, ce serait nécessaire. Ne puis-je simplement t'aimer Ne peux-tu simplement m'aimer Sans retour Non. Les gens ne fonctionnent pas comme ça. Je ne suis pas comme les autres gens. C'est trop tard pour moi pour te dire de changer de route. Comment puis-je changer quand tout ce que je fais est fait en accord avec mon essence Subspecia eternitatis. Non, s'il te plaît, Bento. Pas l'éternité. Pas aujourd'hui. Je ne peux pas m'en empêcher. Au regard de l'éternité, rien n'a d'importance. Ni toi, ni moi, ni rien d'autre. Pas même l'amour. Ne sois pas fâché. Je ne suis pas fâché. Je suis seulement triste, Bento. Je suis juste triste pour toi. Qu'est-ce qui se passe Amour, Dieu, éternité, la routine. Alors ce sera une promenade sur la plage aujourd'hui Non, une promenade vers la synagogue. Je suis convoqué. Oh, alors je pense que je vais me mettre à peindre après tout. Non, 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 viens marcher avec moi. J'ai mille fois mieux à faire que d'aller... Non, tu n'as rien de mieux à faire. Viens visiter la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère, les couleurs, le charme séfarade du monde ancien. Tu vas adorer. D'accord. Mais attends une minute. D'abord, quel est le vrai prix de la morue <rire> Quatre pénis ou deux Le vrai prix n'est rien. Tu ne peux pas mettre un prix sur un être vivant, Simon. Je savais que c'était une question piège. Attends une minute. La lumière est en train de changer. Encore un coup d'œil avant qu'elle ne s'en aille. D'accord. Maintenant. A-t-on des nouvelles de Spinoza Il arrive. On me dit qu'il est en route. J'ai hâte de rencontrer cet individu. À en juger par ses lettres, c'est un personnage parfaitement repoussant. Bonjour. Bento, comment vas-tu Il y a foule ici. Léo, Rachel, Jacob. J'ai raté quelque chose Je ne sais pas si tu connais Abraham Van Valkenburg. Bien sûr que je le connais. Comment allez-vous, monsieur C'est notre homme. C'est Barour Spinoza. Je sais que vous vous attendiez à Yvan le Terrible. Monsieur Valkenburg Monsieur Ben Israël, je vous présente mon camarade, Simon de Vries. Messieurs, comment allez-vous Bon, Bento, je vais vous laisser. Restez, s'il vous plaît, monsieur de Vries. Merci. Je vous prie de prendre un siège, monsieur Spinoza. Asseyez-vous. Le régent et moi-même avons quelques questions à te poser, Bento. Je croyais rencontrer Rabbi Mortera. Malheureusement, le rabbin a d'autres engagements aujourd'hui. Mais j'ai reçu ce billet. Monsieur Spinoza, connaissez-vous le terme hébreu pour excommunication Hérem Savez-vous ce qu'il entraîne Potentiellement, il peut signifier l'isolement total et irrévocable de la communauté juive. Pas seulement potentiellement il peut signifier cela de fait. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vois. Je suppose que mon frère est là aujourd'hui Non, Gabriel était occupé avec le raisin. Mais il est au courant de notre réunion et n'a fait aucune objection. S'il vous plaît. D'accord. Bento, nous avons eu quelques discussions, des discussions concernant tes convictions. Pour être honnête, certains disent que tu as perdu ta foi. Certains disent encore davantage. Certains affirment que vous êtes un maudit athée, que vous professez votre athéisme ici comme à l'étranger. 
As-tu ressenti une diminution de ta foi, Bento Et tu... Athée Non. Je ne suis pas athée. Vous voyez Vous avez la réponse de sa propre bouche. Je crains que ce ne soit pas si facile. Puis-je Je vous en prie. Monsieur Spinoza, diriez-vous que vous êtes un membre estimé de cette synagogue Je ne sais pas comment répondre à ça. Votre participation financière n'est plus ce qu'elle était. Les affaires étant ce qu'elles sont. Les affaires sont florissantes à Amsterdam, Monsieur Spinoza. Je viens aux offices chaque semaine. Je célèbre chaque jour de fête. Oui, et le diable peut bien chanter des hymnes dans une chapelle et porter une capuche pour cacher ses cornes. Vous pouvez demander à Rabbi Mortera. Rabbi Mortera n'est pas là. Jeune homme, voulez-vous être responsable de la répression de toute la population juive de cette ville Voulez-vous porter ça sur vos épaules Non, monsieur. Alors, au nom de Dieu, que faites-vous ainsi dans les tavernes à lancer des blasphèmes à qui veut les entendre Pourquoi répondez-vous des idées qui peuvent ébranler votre communauté, ainsi que les fondations profondes de notre société Je suis un citoyen loyal. Je n'ai jamais eu d'autre objectif que l'honneur et le bien de cet État. Est-ce une rose, là, sur votre chevalière oui, une simple rose et le mot prudence. La rose est le signe des rosicruciens, une secte illégale à Amsterdam. En êtes-vous membre Non. Spinoza vient du portugais, pour épine. Donc la rose, c'est pour ma famille, la prudence, c'est pour moi. Vous avez été très imprudent, monsieur Spinoza. Vous vous êtes engagé sur une voie jonchée des pieds. Ce serait le moment de fumer une bonne pipe. Souvenez-vous où vous êtes, jeune homme. <rire> si vous permettez un éclaircissement, monsieur Wackenbourg, l'excommunication, si elle s'impose, peut être légère ou forte. Elle peut être permanente ou temporaire. Elle peut être sévère ou charitable, selon le jugement des parmacines. Comme elle peut provoquer le bannissement d'un homme de son propre peuple. Ah. C'est possible. Loin de sa propre ville. C'est possible. Peut-être que la perspective d'être banni ne signifie rien pour Barour Spinoza. Pourquoi se soucierait-il du sort des Juifs J'aime être juif. C'est comme juif que je fais l'expérience de la vie. Chassé d'Amsterdam, je serai chassé de la moitié de moi-même. Être séparé de mes camarades juifs, autant m'arracher la peau. Bravo Barour, bravo je n'aime rien tant qu'être assis aux offices, les épaules collées à celles de mes voisins juifs, la façon dont nos cheveux et nos barbes sont taillés, les gestes que nous faisons quand nous parlons, les gestes que nous faisons quand d'autres parlent. Comment ne pourrais-je aimer le peuple qui a inventé la dialectique, qui en détient le monopole depuis le séjour d'Adam dans le jardin d'Éden Être juif fait autant partie de mon essence que l'amour de l'algèbre, ou le désir irrationnel de porter des boucles d'argent sur mes chaussures. Très éloquent, très touchant. Mais ainsi parlerait tout juif risquant de perdre ses boucles d'argent. Vous avez oublié quelque chose. La foi, Monsieur Spinoza. Avez-vous connaissance des accords de 1619 entre votre peuple et cette ville Tout juif ici en a connaissance. Vous préférez les lois de la Russie ou de la Saxe, ou de l'Espagne, je vous invite à vivre sous ces lois et d'essayer d'y pratiquer votre religion. Ce n'est pas une question... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé aux Juifs, selon la loi De diffamer, ou de dénigrer la religion chrétienne et son sauveur. D'essayer de convertir des chrétiens au judaïsme ou de parler de religion avec les chrétiens. Vous n'êtes pas autorisé à parler de religion avec les chrétiens. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire C'est vrai, vous êtes en train de parler de religion. Nous parlons de droit et de comportement civique. De votre comportement, Monsieur Spinoza. Et je ne vois pas comment nous pourrions discuter de votre comportement sans d'une manière ou d'une autre parler de religion. Vous pourriez nous laisser, nous, juifs en débattre entre nous Vous vous moquez de moi Non, monsieur. 
Connaissez-vous quelqu'un du nom de Franciscus Van den Enden Franz est mon propriétaire. C'est un athée. En fait, plutôt déiste. Un athée ne croit pas en Dieu. Un déiste refuse la révélation. Je sais ce qu'est un déiste. Parlez-vous de religion avec lui Je ne pense pas que la loi interdise de parler de religion avec les déistes. Je vous le demande. Franz est un ancien catholique. S'il commence à parler de religion, il ne peut plus se taire. Des histoires horribles sur des religieuses. Avez-vous parlé de religion avec lui Nous parlons de philosophie quelquefois. Ne suis-je pas autorisé à parler de philosophie avec les déistes Peu importe. Vous avez été vu en ville avec sa fille Oui. J'aime Clara. Non, Barour, ne dis pas ça. Clara est tout ce que j'attends d'un être humain. J'aime être assis près d'elle et être, quelle était son expression, irradié par sa présence. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Je les ai vus tous les deux ensemble et Bento m'a dit plusieurs fois qu'il aimait Clara Van Den Enden. Merci, Simon. Vous êtes conscient que les lois interdisent le mariage et les relations sexuelles entre juifs et non-juifs Je sais. Pour pouvoir vous marier avec cette jeune femme, il faudrait vous convertir au christianisme. Je le sais. Mais tu n'envisagerais jamais de faire cela, Bento. Tu ne te convertirais jamais. Après l'absurdité qui m'a fait naître juif... Pourquoi irais-je embrasser la pure incohérence du christianisme Alors, qu'en est-il exactement entre toi et cette jeune femme Je l'aime. Tout simplement. Je n'attends pas le mariage. Je n'attends rien en retour. Est-ce encore de l'amour Parlez-vous de religion avec Mademoiselle Van den Enden Non. Nous parlons de philosophie. Vous parlez de philosophie avec une fille simple De ce que pensent Platon et Aristote Non, pas de ce que pensent Platon et Aristote. De ce qu'elle pense et de ce que je pense. Commencez à croire en Platon et Aristote et assez vite vous vous mettrez à croire au lapin sortant des chapeaux et à l'immaculée conception. L'exemple est mauvais, excusez-moi. Alors, ni Platon ni Aristote vous vous permettez de balayer simplement tout ce qui a été pensé pendant 2000 ans. Si les grandes énigmes de l'univers peuvent être résolues, alors il y a assez de vous ou moi ou Clara pour les démêler. Si elles ne peuvent être résolues, Platon ne sera d'aucun secours. Je dois vous prévenir, j'étudie la science et la philosophie à l'université. Alors vous comprendrez. Vous ne citeriez pas Lucrèce de nos jours à propos de biologie, n'est-ce pas Lucrèce... Disons... Ou démocrite à propos des atomes Évidemment pas Vous y voilà. Vous avez beaucoup de chance d'avoir étudié ces choses. Je ne suis qu'un amateur. Avez-vous démêlé les grandes énigmes de l'univers Pas mal d'entre elles. Je n'ai pas encore trouvé la pièce principale, la touche finale. Je continue à y travailler. Alors vous êtes le philosophe que le monde attend depuis 2000 ans <rire> Ce serait immodeste de ma part de le formuler ainsi, mais oui, en effet. Ne soyez pas modeste, vous ne l'avez pas été jusqu'à présent. Vos idées sont débattues à travers toute l'Europe. Je n'ai pas vraiment d'idées, pas un système d'idées, pas encore. Je ne pense pas que quiconque ait jamais la moindre idée de toute façon. Alors vous n'avez pas d'idées Est-ce un moyen pour défendre vos propres idées Ce que je veux dire, c'est quand nous disons que nous avons une idée... C'est en fait Dieu qui a une idée à travers nous. Dieu Excusez-moi, mais cela ne ressemble pas beaucoup à de l'athéisme. Cela ressemble à du double discours. Pourquoi ne pas parler de ce livre sur lequel vous travaillez, où Dieu est absent L'éthique. Comment êtes-vous au courant Grâce à la copie de ces notes. Des copies de vos lettres à un cartésien de la Sorbonne à Sir Henry Oldenburg, à Londres, fétide d'athéisme. Et cette copie de votre journal... Comment vous êtes-vous procuré tout ça C'est l'écriture de si... Simon Baruch Spinoza, j'aimerais vous présenter mon neveu, Simon de Vries, le fils du grand théologien, le pasteur Willem de Vries. 
Alors vous avez placé Simon dans ma maison Oui, comme notre espion. Comme l'espion de Dieu. Asseyez-vous. Je ne crois pas qu'un juif qui marche de long en large se soit interdit par la loi. Hein S'il vous plaît, détendez-vous. Prenez un siège. Tu étais au courant, Simon Tu étais au courant ce matin Je savais que cela arriverait. Je ne savais pas que ce serait aujourd'hui. Ce tintement que tu entends, ce sont les écailles qui tombent de mes yeux. Alors celui que j'ai pris pour un camarade plein de curiosité se révèle être un homme d'église dans ses œuvres Pas un homme d'église. Juste un citoyen qui veut voir l'ordre maintenu dans la République. L'ordre. Fidèle au principe. Tu as copié mon journal, Simon. Tu n'es pas en position de parler de principe. Et qu'est-ce que tu pensais qui arriverait Qu'il me donnerait une tape sur le poignet Tu es l'être le plus raisonnable au monde. Je pensais que tu reviendrais à la raison. Tu ne pensais pas entraîner un ami à sa perte Je ne savais pas, quand j'ai commencé, que je deviendrais ton ami. Je ne m'attendais pas à ce que tu finisses par être... toi. Quand j'ai fini par être moi, tu as continué à fouiller dans mes papiers. Ces notes sont de l'autre jour. Simon a fait ce qu'il a fait parce qu'il pense que vous êtes un danger public. Est-ce que je me trompe, Simon Parour Spinoza a toujours été un très bon ami pour moi. Très loyal. Très généreux. Je vous pose la question, est-il un danger public Oui, je le pense. Il a parlé de religion avec vous, n'est-ce pas Pas vraiment de religion, de philosophie. Décidément, autant pour moi. Mais il vous a dit des choses qui laissent penser qu'il est athée. Oui. Tu sais que ce n'est pas vrai, Simon. C'est comme ça que j'ai interprété ce que tu m'as dit. Parce que tu n'utilises pas ton esprit. Pento, j'ai lu tes lettres. Tu dissémines des idées hérétiques. <rire> tu ne pouvais pas calculer le prix moyen du poison. Comment pouvais-tu comprendre mes lettres Je dissémine ce que j'ai découvert comme vérité. C'est le commencement de la vertu que de vouloir répandre la vérité. La vérité Oui, la vérité. Pas la vérité comme elle est à Amsterdam. La vérité n'est pas limitée à Amsterdam. Aussi restreinte soit-elle à Amsterdam. Simon le Vris souhaite vous voir brûler en enfer. Pour l'éternité, monsieur Spinoza. Vraiment, Simon Souhaites-tu me voir brûler en enfer Oui. Si tu persistes dans tes idées. Si tu ne te rétractes pas. <rire> Je vois. Ça tient toujours dimanche pour le dessin Vous vous montrerez moins désinvolte quand nous en aurons fini aujourd'hui. J'aime bien Simon. C'est mon ami. Il m'a appris à tenir un crayon. Une chose merveilleuse. Arrête de jouer, Bento. Ne ressens-tu jamais rien Tu ne te sens pas un peu blessé Oui, je suis blessé, Simon. J'ai mal. J'ai un pieu de 3 mètres qui m'écrase le front et un nuage de perfidie qui m'enveloppe le cœur. Mais cela ne change rien à mon affection pour toi. Il a fallu qu'il y ait une cause pour que tu m'espionnes. Et une cause à cette cause. Et une cause antérieure à cette cause. Vous voulez dire que Simon n'avait d'autre choix que de vous trahir Qui suis-je pour le dire Vous êtes très tolérant. On me dit que je vis dans une ville très tolérante. Vous prétendriez probablement que ces soi-disant causes excusent tout Elles pourraient effectivement expliquer beaucoup de choses, y compris ce que vous appelez mon athéisme. Quoi qu'il en soit, bien joué, neveu. Je suis sûr que tu auras bientôt des nouvelles du maire. Il se pourrait même que tu reçoives une invitation au palais. Viens dîner ce soir. Je le ferai. Au revoir, mon oncle. Non, attends Si tu veux de l'ordre dans la République, ne souhaites-tu pas assister à sa mise en œuvre Ou crains-tu de voir à quoi l'ordre ressemble Reste, Simon, s'il te plaît. En tant qu'ami. D'accord. Je vais rester. Monsieur Valkenburg, les Parnassim ont encore besoin de preuves. Des preuves Regardez seulement tous ces papiers. Je les ai consultés. Je n'y vois pas bien en quoi on peut parler d'athéisme. N'avez-vous pas entendu ces réponses tortueuses Être tortueux n'expose personne aux poursuites. Vous décimeriez la population. D'accord. Voici un enchaînement de causes. Spinoza est un cartésien. 
Descartes était un fiefé athée. Par conséquent, Spinoza est un athée aussi. À vrai dire, Descartes était un fiefé catholique croyant. Oh, vraiment Descartes n'a-t-il pas séparé le corps et l'esprit Descartes n'a-t-il pas essayé de détruire la religion et de la remplacer par la raison Non, ce n'est pas le cas. Je pense donc je suis... Descartes a voulu démontrer la vérité de la religion en utilisant des méthodes mathématiques. Il a séparé le corps et l'esprit seulement pour prouver l'immortalité de l'âme. J'ai découvert quelques défauts dans son raisonnement. Peut-être suis-je de votre côté. De cela, je doute. Le doute C'est de là que part Descartes également. C'est son erreur. Descartes a besoin d'une raison pour croire qu'il est ici. Parce qu'il doute qu'il est vraiment ici. Mais un philosophe sérieux ne commence pas avec le doute. Les doutes ne conduisent pas aux faits. Les doutes ne conduisent qu'à d'autres doutes. Mieux vaut commencer avec les faits. Commencer avec les faits les plus importants. Commencer avec une idée claire et distincte. L'idée la plus claire et la plus distincte. Commencer avec Dieu. Vous voulez dire en réfutant son existence Non. Je veux dire en prouvant qu'il n'y a rien que Dieu. Rien que Dieu Ne me dites pas que c'est une croyance juive orthodoxe. Rien que Dieu est certainement une position extrême. Mais peut-être quelqu'un en débat-il dans les marges du Talmud. Moi-même, je parle de ce que j'ignore. Vous savez qu'il y a beaucoup de positions contradictoires sur chaque sujet. Vous connaissez la vieille blague. Face à deux juifs, vous êtes face à trois opinions. Je ne trouve pas ça drôle. <rire> je la trouve assez bonne. Quoique Bento puisse penser de tout le reste, ce qu'il a dit, ce ne sont pas les mots d'un athée. Il n'y a rien que Dieu. J'entends le contraire d'un athée. S'il n'y a que Dieu, que sommes-nous Et s'il n'y a rien sinon Dieu, Dieu peut-il croire en Dieu Et si Dieu ne croit pas en Dieu, qu'est-ce que ça fait Libre à lui, s'il le veut, il est Dieu. Monsieur Ben Israël. Il n'a pas le droit de parler de religion avec vous. Désolé. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes ici, Monsieur Spinoza Pour comprendre Dieu Pour comprendre Dieu, dit-il. Et vous soutenez que cet homme est un athée Je demande, savez-vous pourquoi vous vous trouvez ici aujourd'hui Pour la même raison. Pour comprendre Dieu. Ce ne sont pas les mots d'un athée ce ne sont certainement pas les idées d'un athée. Ce sont les mots du meilleur élève de Rabbi Mortera. Et je vous mets au défi de prouver que ce n'est pas le cas. Pourquoi avez-vous arrêté vos études rabbiniques Si vous étiez le meilleur élève du rabbin, pourquoi avez-vous arrêté Je n'ai pas arrêté. La vie m'a arrêté. Vous voyez, quand mon père est mort, toutes les choses que je désirais dans la vie sont devenues totalement dérisoires, vides, futiles. Je ne voyais plus l'intérêt de sortir de chez moi tous les jours, encore moins de devenir rabbin. Ensuite, les affaires se sont mises à aller mal, une cargaison de dates a été détournée par les Anglais. Je ne pouvais plus honorer les dettes de mon père. Je commençais à croire que Dieu m'avait abandonné. Puis un jour que j'étais assis dans le jardin de l'auberge du Rouet, j'ai compris que tous mes soucis n'étaient réellement ni bons ni mauvais. Mon problème n'était pas la mort ou les pirates ou la chute des prix. Le problème était que je me laisse affecter par ces choses. Alors je décidais de trouver s'il y avait une chose réellement bonne, en fin de compte, réellement bonne. Un bien qui effacerait la distinction entre bien et mal. Une chose qui, une fois que je l'ai trouvée, apporterait pour l'éternité une félicité suprême et continue. Il m'est apparu à la réflexion qu'il y a trois choses après quoi les hommes courent dans cette vie. La richesse, l'honneur et le plaisir. La richesse est plus incertaine, plus précaire qu'être juif à Amsterdam. Une cargaison de sucre coule au large du Brésil 
et vous êtes ruiné. L'honneur dépend de l'opinion d'autres hommes. Il y a des hommes dans ce monde qui vous honoreraient d'avoir tranché la gorge d'autres hommes sur un marché. Pourquoi devrais-je être l'esclave des valeurs de ces hommes-là Le plaisir sensuel n'est pas un bonheur suprême et continu. C'est une recherche sans fin de plus de plaisir ou d'un plus grand plaisir. Alors, il ne me restait rien d'autre que les dettes de mon père. Et vous n'avez jamais trouvé une source de félicité suprême et continue Si, quand je réalisais que Dieu ne m'avait pas abandonné. Je réalisais que j'avais abandonné Dieu. Je réalisais que le bonheur véritable ne provient que de l'effort de l'esprit de comprendre Dieu. Je réalisais que la vie n'a de sens qu'en faisant partie intégrante de Dieu. Je me porte garant de la part de la congrégation du Talmud Torah de mille florins pour Barour Spinoza. Mille florins Pourquoi Ton destin est d'être rabbin Barour. Et un très grand. Alors laisse-nous t'aider. Que peut-on faire pour toi Nous te ferons un prêt, nous te verserons une pension. Qu'est-ce que tu veux Je ne veux rien. Barour, mon père est mort aussi. Quel père ne meurt pas Le chagrin finira par passer. Oui, Barour Spinoza se chagrine tellement pour son père qu'il a déposé une demande pour être reconnu légalement orphelin. Quoi Il a demandé à la ville du secours pour faire face aux dettes de son père. Il a rempli un formulaire il y a trois semaines. Mais pourquoi Barour les règlements de la congrégation disent que... Je sais ce que les règlements disent. Tu ne peux t'adresser à la ville avant de t'être adressé à la communauté. Tu dois traiter avec les juifs. C'est aux juifs de résoudre tes problèmes. Si on ne peut pas t'aider, alors tu vas voir la ville. Bon, je suis allé voir la ville. Rien que pour ça, il devrait être chassé. Il devrait être excommunié. Qui est cette personne Monsieur Valkenburg Ma sœur Rebecca. Demi-sœur. Pas sœur. J'aurais honte d'être sa demi-cousine, demi-n'importe quoi, demi-rien du tout de ce morveux, ce glaçon, ce pédant. Si les règlements disent qu'il doit aller voir la communauté en premier, alors il a violé les règlements et il doit être chassé. Et pendant que vous y êtes, donnez-moi l'argent que je devais hériter de mon père et qui lui est revenu. Ou faut-il que, comme lui, je contourne les Juifs et m'adresse à la ville Oh, il vous dira ce qu'il arrange, lui, Barour Spinoza, le centre de l'univers. Oui, les affaires vont mal pour cette cause et cette cause qui dépendent de cette autre cause. Peut-être que les affaires vont mal parce que Barour s'en occupe de ses affaires. Peut-être que Barour en est la cause. Et maintenant, il dit qu'il est amoureux. <rire> Je ne vais pas dire de quoi il est amoureux. Une d'elle, une chrétienne, une chicsée, comme diraient nos cousins de l'Est. Je dis que Barour Spinoza n'aime rien. Pas sa famille, pas son peuple, pas sa religion. Demandez-lui sur son peuple. Allez-y, sur sa religion. Oh oui, il aime coller ses épaules à celles des juifs. Alors il peut se sentir supérieur aux juifs. Barour Spinoza déteste les juifs. La loi de Moïse, il la méprise. Les juifs, vous dira-t-il un peuple superstitieux, né et élevé dans l'ignorance. Demandez-lui Les juifs, ils ne savent pas ce qu'est Dieu. Les juifs, ils souffrent de se croire le peuple élu de Dieu. Les juifs, vous dira-t-il, ne sont pas différents de n'importe qui d'autre. Ils ne sont pas différents des hindous, des chinois ou des chrétiens. Demandez à monsieur je sais tout à propos des juifs. Ce qu'il répondra, nous ne le comprendrons pas. Nous, juifs, sommes trop ignorants pour sa sagesse. Nous sommes trop superstitieux. Nous sommes trop stupides. Nous prêtons trop attention au livre sacré que Dieu nous a donné. Vous savez que des juifs ont tenté de le poignarder dans la rue en le traitant d'hérétique Qu'est-ce que vous attendez Le Messie pour dire que c'est un hérétique C'était un petit morveux quand il était enfant. Et c'est toujours un petit morveux. L'arrogance derrière toute cette bonne humeur la suffisance que quelqu'un lui demande. Demandez-lui ce qu'il pense vraiment des Juifs et vous verrez ce qu'il est, ce raté, ce prince, ce renard. 
Demandez-lui En attendant, voilà ce que je lui dis. Je demande justice Je demande l'excommunication Par où As-tu vraiment dit tout cela sur les Juifs Mille fois je l'ai entendu de mes oreilles, je le jure devant la tombe de mes parents Le témoignage de cette femme n'est pas tout à fait objectif. Elle a un grief financier. Je demande seulement l'argent qui me revient. Je réclame simplement la justice. Vous n'avez pas hérité de votre père J'ai été oublié de ses volontés. Gabriel et moi avons hérité. Rebecca est placée sous ma responsabilité financière. Oui, je suis sous tutelle de Barour Spinoza, la sœur chérie d'une ordure datée. Spinoza vous verse-t-il une pension quelconque Oh, je vis assez bien. Combien vous donne-t-il Allons, combien vous donne-t-il 24 florins par mois. C'est une belle somme. De l'argent sale. Je devrais vivre de la charité d'un juif sans Dieu. Si votre frère était... Demi-frère. Si votre demi-frère était excommunié, sa part des biens de votre père vous reviendrait-elle Je ne fais pas ceci pour l'argent. Je le fais parce que je suis une bonne juive. Demandez à cet homme. Demandez à n'importe qui ici si je n'aime pas mon Dieu et mon peuple. Je donne 10% tous les mois à la congrégation. Je fais de bonnes œuvres pour la communauté. Je travaille avec les femmes. Je rends visite aux malades. J'aide à enterrer les morts. Pour Pâques, je cuisine assez d'almendrados pour palmer toute la Hollande. Ne me dites pas ce que c'est un juif. C'est la vérité. Rebecca est un modèle parmi les femmes de la congrégation. Vous laisseriez un athée s'emparer de l'argent de Michael Spinoza au détriment d'une personne qui respecte la loi Qui aime la loi de tout son être alors il n'y aurait pas de justice dans cette communauté. Il n'y aurait pas de justice dans cette ville. Rebecca Je ne te parle pas. Juste une question. Cet héritage me revient-il légalement Légalement Mais consulte le coupeur de cheveux en quatre Légalement, bien sûr, qu'il t'appartient. Légalement. Quelqu'un a-t-il une feuille de papier Non, j'en ai une. L'invitation du rabbin à la synagogue J'ai hâte de voir ça, bien que je doute que ce soit une confession totale. Là. Ceci te transfère ma part. Qu'est-ce que... Pas de ruse. Pas de ficelle. Sous les yeux de tous et signé par moi. Si tu veux l'argent, prends-le. Prends mon héritage. Je t'en prie. Vous voyez comme il est Une fouine Il sait se montrer sous son meilleur jour. Maintenant que tu as l'argent, dis-le. Ai-je dit toutes ces choses sur les juifs Oui, et tu le sais. D'accord. Maintenant, nous avons une réponse honnête. Pas tard. Merci, Rebecca. C'est toujours un plaisir de te voir. Oh non Ne crois pas que tu vas te débarrasser si facilement de moi, monsieur Sarcasme. Je vais m'asseoir juste ici et te fixer des yeux. Et quand ils t'auront poté hors d'Amsterdam, je te conduirai aux portes de la ville. Je ferai de toi un orphelin. Pardon, poussez-vous. Barour, est-ce vrai que tu as dit toutes ces choses sur les Juifs Je te fixe des yeux. Barour. C'est une ordure Excusez-moi, je suis un peu trop émotive. C'est une ordure Est-ce vrai Tu as dit ces choses Pas dans ces termes-là. Dis-leur ce que tu as dit sur ma poitrine de bœuf. Je te fais prêter serment, Barour. Au nom du Dieu Tout-Puissant, as-tu dit que les Juifs n'étaient pas le peuple élu de Dieu Pas de mots, pas de finasserie. Sous serment. Oui, j'ai dit ça. En essence. En essence, voulant dire... La seule différence entre un Juif et un Chrétien, c'est la superstition à laquelle ils souscrivent. La superstition Excuse-moi. La superstition, dis-tu Il y a des chrétiens et des musulmans qui agissent avec charité. Franchement, aucune foi n'a le monopole de la vertu. L'église à laquelle appartient ce gentilhomme croit qu'ils sont choisis par Dieu, les élus, ou que certains d'entre eux le sont. Vous proclamez tous les deux appartenir à la vraie religion Logiquement, l'un des deux, ou les deux, se trompe. Se tromper 
Tu veux dire que j'ai été mal informé toute ma vie Les gens ne peuvent continuer à se disputer pour savoir si la lune est faite de fromage suisse, de gruyère ou de fromage de gouda selon ce que tel ou tel dieu nous a dit. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Et la Torah, qu'est-ce que c'est Encore de la superstition Encore du fromage suisse Sous serment, Barour, qu'est-ce que tu dis Je dis que la Torah est un livre qu'il faut étudier comme n'importe quel livre écrit par les hommes. Si vous le tenez pour sacré, vous vénérez du papier et de l'encre. La définition exacte de la superstition. En d'autres mots elle n'a pas été dictée par Dieu et écrite par Moïse Comment Moïse aurait-il pu écrire l'histoire de sa propre mort Ou ce qui se passerait après sa disparition Alors tu rejettes l'autorité de l'écriture. Tu rejettes la sagesse de l'écriture Je ne pense pas que l'écriture ait quelque chose à voir avec la sagesse. Pas la Bible hébraïque, pas la Bible chrétienne, pas le Coran ou tout autre livre sacré. Quel est le dessein de l'écriture si ce n'est d'apporter de la sagesse à l'humanité De rendre les gens obéissants et de les maintenir dans la peur. Alors Moïse n'est pas descendu de la montagne avec des règles de vie Non. Il est descendu avec une religion d'État. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Barou Spinoza, quel est le sixième article de foi Réponds-moi. Quel est le sixième article de notre foi Je crois d'une foi parfaite que toutes les paroles des prophètes sont vraies. Quel est le septième article de foi Je crois d'une foi parfaite que la prophétie de Moïse était vraie et qu'il n'a été égalé par aucun prophète. Et le huitième article de foi je crois d'une foi parfaite que l'intégralité de la loi a été donnée à Moïse. Et le neuvième Je crois d'une foi parfaite que cette loi ne sera changée, ni que rien ne sera ajouté, ni retranché d'elle. Tu sais ce que la Mishnah Torah dit de celui qui proclame que la Torah n'est pas d'origine divine Qui proclame qu'un mot ou un verset n'est pas d'origine divine Cette personne doit être mise à l'écart. Et détruite. Il doit être retranché et détruit. Donc le Seigneur n'a pas dicté la loi à Moïse Ibn Ezra a dit de telles choses dans ses commentaires sur le Deutéronome et il n'a pas été excommunié. Vous le citez dans votre livre. J'aurais dû apporter la foudre dans mes mains. Je viens dans cette synagogue, ma propre synagogue, et j'entends de toi des insultes contre la divinité c'est là l'exemple que je t'ai donné. Ce sont là les fruits de mon instruction. Les yeux de tout Israël sont tournés vers toi et tu blasphèmes. Bon, je suis ici maintenant, Barour. Oses-tu insulter le Dieu d'Israël en ma présence Ou tes lèvres brûleraient-elles de honte devant de telles paroles Non tu te tais. Monsieur. Ne me parle pas. Tu mesures la gravité des menaces qui pèsent sur toi Tu réalises ce que tu risques de perdre aujourd'hui Ta famille, tes amis, ton commerce, ta maison En vérité, je ne les possède pas. On me les a prêtés pour que j'en profite. Tu oses faire le drôle. Peut-être que la question n'est-elle pas ce que je risque de perdre mais ce que vous faites... Vous entendez ça Vous entendez la suffisance Vous entendez son arrogance Excusez-moi, Rabbi, je n'ai pas pu me retenir. Monsieur, vous m'avez appris un hébreu parfait. Maintenant, je vais vous apprendre le bon moyen pour m'excommunier. Vous aurez besoin de quelques bougies noires. Et le chauffard devra retentir. Tu m'enfonces un poignard dans le cœur. Vous m'avez appris aussi à penser. J'ai beaucoup pensé. Oui tu sembles avoir beaucoup d'idées bien à toi. Sur les enseignements, sur la loi, sur Moïse, sur Dieu. Baro, si tu pensais toutes ces choses, pourquoi tu n'es pas venu voir le rabbin ou moi Pourquoi n'as-tu pas parlé à quelqu'un dans la communauté Je ne voulais pas créer de troubles. Tu as fait du joli travail. Tu as renversé la loi sur notre dos et provoqué un scandale par-dessus le marché. 
Rappelle-moi, Barou. Contre quoi le Talmud nous met-il en garde Celui qui s'interroge sur quatre choses. Ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui était avant le temps, et ce qui sera après. Mieux eût valu pour lui ne pas venir au monde. Mieux eût valu pour lui ne pas venir au monde. Le Talmud se trompe. C'est de l'hérésie Vous l'avez entendu vous-même Nous devons réfléchir. Et nous devons discuter de nos réflexions. Sinon, à quoi sert la parole Dans cet état et cette ville, mon fils, on ne peut dire tout ce qu'on veut. Les juifs ne peuvent pas parler parce que les juifs ont accepté de se taire. Oui, pour obtenir notre liberté. Vous m'avez appris à parler. Et maintenant, vous voudriez me baïonner Me boucher le cerveau Pour ne pas mettre en danger notre liberté. Pour notre liberté, vous avez accepté qu'il n'y ait pas de mariage juif public Pas de cortège juif funéraire Naturellement, nous ne voudrions pas offenser nos frères chrétiens. Nous ne voudrions pas être blâmés d'avoir causé un trouble. Qu'est-ce que les juifs ont décidé d'autre en collusion avec la ville Que les juifs ne parleraient pas de problèmes religieux avec les chrétiens parce que cela pourrait déranger la liberté dont nous profitons. Notre liberté L'un de nos rabbins a accepté de ne pas publier en néerlandais pour ne pas risquer de perturber les hollandais avec des idées juives. Notre liberté Accepter de dissimuler ses croyances Ce sont là les actes d'un peuple élu Ou les actes de collaborateurs Collaborateurs Oui, collaborateurs. Donc finalement, il y a du feu sous toute cette glace je te l'accorde, Barour, les accords avec la ville comportent des défauts. Vous étiez de ceux qui ont fait ces accords Parce que je n'avais pas le choix. Les juifs n'avaient pas le choix. Qui veut d'une inquisition à Amsterdam Les juifs s'en occupent eux-mêmes. Je vois. Depuis combien de temps te trouves-tu dans cet état d'esprit Bento, je dois dire que tu ne défends pas ta cause. Qui es-tu pour me dire comment agir Je devrais prendre des leçons d'un traître prêt à vendre son ami ou de flagorneurs patentés, ou de chasseurs d'héritage Alors voici votre disciple si docile. Rabbi Mortera, vous m'avez promis son silence. Je vois. Vous m'avez donné à manger au lion avant même mon arrivée. Tu t'es donné toi-même à eux, et chacun d'entre nous en même temps que toi. En tournant le dos à ton peuple et à son Dieu, tu nous as placés entre les mains de cet homme. Je n'ai tourné le dos à personne. J'adore cette ville. Et j'adore mon peuple. Bien. Alors tu dois aimer ce en quoi ils croient. Non. Je dois les aider à croire mieux. À croire en une plus grande vérité. Pourquoi me forcer la main Je ne vous force pas la main. Oui, tu me forces la main. Tu m'obliges à te chasser. Je peux dire au Parnassim, renvoyez ce jeune homme dans les ténèbres. Et les Parnassim obéiront. Ne m'oblige pas à faire ça. À propos des accords avec la ville, je comprends, je t'ai déçu, je t'ai mis en colère. Maintenant, tu m'obliges à te supplier. Et je te supplie, mon enfant, ne mets pas ce fardeau sur moi. Ne m'oblige pas à te détruire. Tu sais ce qui t'attend si cette procédure se déclenche contre toi. L'excommunication. Qu'ai-je fait, Barour, que tu te retournes contre moi, contre les Juifs Pas de réponse toute faite, pas de philosophie. Qu'ai-je fait pour que tu renies ta nation et mettes tes frères en danger Je vous dis que je n'ai pas renié. Oui, 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 Barour, tu as renié cette réunion ici, aujourd'hui, en est la preuve. Regarde Regarde ces visages confus, ces yeux accusateurs. C'est toute la preuve dont tu as besoin. Qu'avons-nous fait Comment avons-nous pu t'irriter à ce point Comment avons-nous dépouillé de ce dont tu avais besoin Peut-être t'ai-je gâté Peut-être t'ai-je trop aimé. Je suis désolé. Ne m'insulte pas avec tes excuses. Qu'est-ce que tu veux au nom de Dieu De penser ce que je pense et d'être juif. Alors tu dois te taire. 
Tu veux être ici Tu veux ton peuple Tu veux les juifs Le silence en est le prix. Je ne peux pas me taire, Rabbi. J'approche d'un grand secret. Une grande vérité. La vérité de Dieu. La vérité de toute vie. Et je peux le prouver. De toute façon, dans la limite de mes connaissances, je l'ai prouvé. Et à qui l'as-tu prouvé À moi. Et je peux vous le prouver à vous et à n'importe qui ici. Vous voulez voir Nous pouvons discuter. Vous voulez voir Nous pouvons discuter Attends un moment, je suis désolé. Où sommes-nous Cet endroit où nous sommes ce bâtiment, qu'est-ce que c'est Dis-moi Ici, c'est la synagogue. Le Talmud Torah d'Amsterdam. Le Talmud Torah Et moi, qui suis-je Rappelle-moi, qui suis-je Vous êtes Saoul Mortera, le grand rabbin d'Amsterdam. Quoi d'autre Mon professeur. Ton professeur. Ton professeur Ah oui, maintenant je me souviens. Saoul Mortera n'est-il pas l'auteur de douze livres sur Dieu Oui, monsieur. N'a-t-il pas débattu de théologie avec les plus grands esprits d'Europe, aussi bien juifs que chrétiens Suis-je ce Saul Mortera Et c'est toi qui me ferais la leçon sur Dieu Moi qui ai défendu et qui défends encore les juifs contre cette ville chaque jour moi qui ai construit cette maison. Toi, Blanbec, tu m'apprendrais la vie. Les secrets de la vie. Tu rivaliserais avec moi comme tu rivalises avec les ivrognes dans les tavernes. Tu peux survivre aux doutes des fainéants au coin des rues. Tu peux survivre aux athées illettrés. Mais tu ne me survivras jamais j'ai médité sur Dieu et sur la vie, pas pendant des jours, pendant des dizaines d'années. Et tu jouerais tout ce que tu as contre moi Oui, monsieur. Toutes mes cartes sont des rois, des reines et des as. Et les jetons avec lesquels je parie sont de l'or solide. Parfait. Alors, convainc-moi, convainc-nous tous que tu as raison, et que nous, nos pères et nos grands-pères, en remontant jusqu'à Moïse, se trompaient. Ou cet homme finira par nous convaincre que tu dois être arrêté. Et moi-même, je le jure devant Dieu, je l'aiderai à te détruire. Mais souviens-toi, notre destin à tous est placé entre tes mains comme le mien dans les vôtres. Alors tremble, Barour. Tremble. Nous nous réunissons à nouveau dans 15 minutes. moment seul. Parle-moi, Bento. Comme avant. Tu m'as manqué ces temps-ci. Toutes ces heures que nous avons passées ensemble à parler et à réfléchir, à rompre le pain et à rire. Je riais avec toi quand tu étais un enfant, comme il ne m'arrive de rire qu'avec des adultes. Maintenant, c'est comme s'il y avait un océan entre nous. Je suis désolé. Tu sais, tu as toujours été comme ça. Je ne vous ai jamais raconté ça. Un jour, mon père m'a demandé d'aller récupérer de l'argent. 60 Stoivers que lui devait une vieille femme. Je ne dirai pas son nom. 
une femme connue pour sa piété dans la communauté. Elle a recompté l'argent sur la table, puis a dit « Barour, prions ensemble avant que tu ne partes. » Alors nous avons penché nos têtes sur la table et avons prié. Quand nous avons fini, elle a ramassé les pièces et les a fait pleuvoir dans ma main. « Mets tout ça dans ta poche et va avec Dieu !» elle a dit. Je n'ai pas mis les pièces dans ma poche, je les ai comptées. Pour trouver que 60 steuils verts s'étaient changés en 30, Depuis quand je vois des gens prier, j'ai l'impression qu'ils essaient de m'escroquer. Lui as-tu fait payer les 60 Oui. C'était la tâche que mon père m'avait confiée. As-tu raconté à ton père ce qu'elle avait fait Non. Ça lui aurait fait de la peine. Tu es un brave homme. Un brave homme, Barour, ne fait subir de douleur ni de souffrance aux autres, mais les prend sur lui. Au nom du peuple que tu aimes, tu dois accepter de souffrir un peu aujourd'hui, en silence. Je sais que tu le feras, vu qui tu es et ce que tu es. Non. Non, non. J'ai une vision de Dieu, Rabbi. Ma tête n'est pas remplie d'obscurité. Ma tête est pleine de lumière. Une flamme composée de dix mille bougies. Comment pourrais-je ne pas accomplir la tâche qui m'a été confiée par Dieu Comment pourrais-je ne pas retourner vers Dieu avec mes soixante steuvers Le prix de la vérité. Comment Rabbi Je ne sais pas, mon fils. Et voilà qui revient. C'est le moment pour toi de prouver que Dieu et Moïse ont tort. Rabbi. Non, je t'en prie. J'attends cela avec impatience. Dieu est un vieil ami, il ne me fera pas défaut. Nous sommes tous rassemblés. Tout le monde est là. Je suis là. Et je suis toujours en train de te fixer des yeux, Barou. Ferme la porte, s'il te plaît, Daniel. Rabbi, il y a quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions. Cette personne vient de ma communauté. Votre étudiant n'a pas seulement subverti la religion juive, mais aussi la religion chrétienne. C'est une affaire d'ordre civique. Mademoiselle Van den Enden, voulez-vous bien vous approcher, je vous prie Je suis désolée, Bunto. Un garde est venu à la maison. Il a dit que j'y étais obligée. Je sais que tu n'as rien à te reprocher. Nous avons simplement besoin de votre aide, Clara. Comment osez-vous me parler Comment osez-vous vous tenir devant moi, vous particulièrement Je vous demande pardon. Rabbi. Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais bien à travers Bento. Il vous aime plus qu'il ne le dira jamais. Je sais que vous répondrez à son amour et que vous vous montrerez juste et bienveillant. Asseyez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle Van den Enden. Ce n'est pas un tribunal. Je ne vous demanderai pas de prêter serment. Clara n'est pas capable de mentir. Cela ne fait pas partie de son essence. Merci. Vous savez qui je suis Oui, monsieur. Mademoiselle Van den Enden, avez-vous eu des conversations avec cet homme au sujet des Écritures saintes ou des idées qui y sont contenues Bento et moi en avons beaucoup parlé. Donc Spinoza a bien discuté de religion avec des chrétiens, pas de philosophie. J'en prends note. Dites-nous quelques-unes des choses qu'il vous a dites. Commencez où vous voulez. Commencez avec Dieu, ou son manque de Dieu. Bento ne manque pas de Dieu. Bento est enivré de Dieu. Il pense à lui tout le temps, à Dieu et aux mathématiques. Il dit que ce sont la même chose. Du cartésianisme, qu'est-ce que je disais Il ne veut pas croire en ce qu'il fait, 
Il le fait, juste. Votre père, autrefois religieux, lui a sans doute montré la voie. Tout ce que mon pauvre père peut montrer aux autres, c'est le chemin le plus court pour trouver un verre de gin et les dangers d'une vie vécue sans Dieu. Une leçon de choses pour futurs athées. <rire> Excusez-moi. Déiste. Alors, qu'a dit Spinoza à propos du Dieu de l'Écriture sainte Je vais le formuler autrement. Qu'a-t-il dit avec quoi vous vous trouveriez en désaccord Il dit que si vous croyez en l'Écriture sainte, alors Dieu doit avoir un corps physique. Baro, quel est le troisième article Je crois d'une foi parfaite que le Créateur ne possède aucun corps, ni aucune forme corporelle. Je répète, le Créateur ne possède aucun corps. Pourquoi pas Pourquoi Dieu ne posséderait-il aucun corps Je ne veux pas dire que Dieu a un torse et des membres comme vous et moi. Mais il n'y a rien dans les textes saints sur l'immatériel, l'incorporel. Maintenant que j'y pense, c'est pourquoi cette idée de création du monde fait fausse route. D'une manière ou d'une autre, Dieu doit être physique. Sinon, comment le non-physique pourrait-il produire du physique Parce que Dieu est Dieu. C'est une explication qui tourne en rond. Il y en a une plus simple. Parce que Dieu est physique. Dieu n'est-il pas obligé de l'être pour agir dans le monde physique alors tu es d'accord pour dire que Dieu agit dans ce monde Bien sûr. Logiquement, Dieu ne doit-il pas être actif pour agir dans chaque molécule, chaque filament de l'univers Si Dieu n'était pas d'une certaine façon actif dans cette chaise, cette chaise se trouverait en dehors du pouvoir de Dieu et disputerait à Dieu sa divinité. Dieu Tout-Puissant se tient au-dessus de la matière, au-dessus d'une simple chaise. Pourquoi cette chaise ne ferait-elle pas partie de Dieu, avec nos corps, la lune et les étoiles Sinon, comment votre Dieu immatériel pourrait interagir avec la matière physique Comment avons-nous des idées non physiques dans un monde physique Comment y a-t-il un esprit à l'intérieur du corps L'esprit n'est pas à l'intérieur du corps. Ah oh non Où est-il Et si Je suis encore au travail sur cette question. Et si l'esprit et le corps étaient la même chose Une chose vue de deux angles différents, le physique et le mental L'esprit comme idée du corps et le corps comme objet de l'esprit. Ok. Ces pages et les mots qui y sont imprimés ne sont pas deux choses différentes. Les pages ont besoin des mots et les mots ont besoin des pages pour que cette chose soit ce qu'elle est. Un livre. Nous sommes des livres, nous aussi, composés de mots et de pages. Seulement, nous les appelons des pensées et des corps. Vous pouvez me regarder à partir de mon esprit ou à partir de mon corps, mais c'est seulement quand vous les rassemblez que vous m'obtenez, moi, le livre qu'est Barour Spinoza. <rire> J'aime bien ça. C'est bien. Allons plus loin. Qu'en est-il du monde le monde, et je ne voyais pas les choses comme ça avant, oui, de même. Le monde doit être fait de vérité, c'est-à-dire de mots, étendus aux choses, des livres, des corps, des chaises. L'ordre des choses se modifiant avec l'ordre des idées, et vice-versa. Si vous voyez les choses ainsi, tout devient assez simple. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui... Que vous a-t-il dit d'autre, mademoiselle von den Enden, à propos des esprits, par exemple Il dit qu'il n'existe pas de pareilles choses. Pas d'esprit Pas d'ange non plus, je suppose <rire> Excusez-moi, mais nous n'allons pas débattre des anges, n'est-ce pas À quoi allons-nous passer après les anges Les licornes Nous allons faire une séance de spiritisme <rire> Les Sadducéens ne croyaient pas aux esprits et on ne les a pas déclarés hérétiques. Pourquoi les Sadducéens n'y croyaient-ils pas Parce que la Torah n'en dit rien, ne parle pas d'eux. Rabbi. C'est vrai, entendu. Nous laisserons les esprits de côté pour le moment. Et pour ce qui est de l'âme, mademoiselle von den Enden Je suis désolé, Bento, je suis tellement désolé. Ça ne fait rien, tu peux dire la vérité. Vous savez vous vous trompez à son sujet. Bento n'est ni méchant, ni malicieux. 
Il est gentil, généreux et juste. Et il est brillant. C'est justement de ce genre d'homme dont nous avons besoin. Cette ville devrait lui réserver un bon accueil. Vous dites cela parce que vous êtes amoureuse de lui. Vous ne voulez pas le perdre. Je l'aime parce qu'il est comme il est. Il n'y a aucun homme que je pourrais aimer comme j'aime Bento. Parce qu'il n'y a aucun autre homme comme Bento. Tu aimes un homme qui ne sait pas ce que signifie l'amour. C'est ça que tu aimes. Tu aimes un homme avec un pretzel indigeste à la place du cœur. Il te brisera le cœur comme il est en train de briser le cœur de sa famille à cet instant. Bento ne ressent pas les choses comme toi ou moi. Il n'est pas comme nous. Oui, un lézard aussi n'est pas comme nous. Une pierre n'est pas comme nous. Mademoiselle Spinoza. Excusez-moi, j'étais surexcitée. Mais vous n'avez qu'à lui demander. Tranchez cet homme en deux et voyez si vous y trouvez un cœur. Et pour l'âme, laissez tomber. Vous craignez pour votre âme, n'est-ce pas, Clara Oui. Aimer un homme sans Dieu Oui. Vous redoutez d'être livré au feu éternel auquel cet homme refuse de croire Vous redoutez une douleur éternelle Arrêtez de la tourmenter. Et vous, vous ne l'avez pas tourmenté Regardez-la Je sais que je ne peux me marier avec lui à moins qu'il ne devienne chrétien. Et je sais qu'il ne le deviendra jamais. Mais Bento est un saint, vraiment Nul plus que lui ne mérite d'éternelle béatitude en Dieu. Je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il répond à ça Il dit toujours, je suis avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Est-ce l'amour qui le fait parler Veut-il dire qu'il est avec vous et que vous êtes son Dieu Bento a une idée trop haute de Dieu pour vouloir dire cela. Vous ne devez pas lui faire de mal. Je vous en prie. C'est l'homme le plus doux, le plus gentil de la terre. Selon l'église calviniste hollandaise, même l'homme le plus doux, le plus gentil peut rôtir en enfer pour l'éternité. Ce n'est pas vrai, Simon Je ne suis pas théologien. Mais pour parler vite, oui, c'est vrai. Et c'est cela qui guide tes actes. C'est pour cela que tu fouilles dans mes papiers. L'espoir du paradis et la crainte de l'enfer. En partie. Alors ton Dieu est un bourreau. Et le cœur de ta religion, c'est la peur. Et tu en es l'esclave. Bento, non Devons-nous ressembler à ces hommes qui passent leur vie à boire et à courir la gueuse, mais qui ont peur d'être punis par leurs femmes dès qu'ils rentrent sous chez eux D'hommes qui finissent par mépriser le bien qu'ils font parce que c'est la peur du feu de l'enfer qui les force à le faire Si c'est ça la religion, je n'en veux aucune. Merci. Bento, s'il te plaît alors, enfin, mademoiselle von der Menden, que dit Spinoza à propos de l'âme Il dit qu'il n'existe rien de tel. Ce n'est pas vraiment exact. Un moment Et après la mort, que se passe-t-il Il dit que nous mourrons quand notre corps meurt. Baro, quel est le onzième article de foi Partout où les textes utilisent le, le mot onzième âme. article de foi. Ah, mais utilisé simplement pour signifier la vie. Quelque chose de vivant. Je mets quiconque au défi de trouver un passage soutenant l'immortalité de l'homme. Le onzième article de foi, dis-le. Je crois d'une foi parfaite que Dieu récompense le juste et punit le méchant. Et le treizième article de foi Je crois d'une foi parfaite que les morts ressusciteront. Alors là, meurt avec le corps, dis-tu Qu'est-elle avant de mourir Où est-elle Nulle part. Parce que ce n'est pas une chose. C'est une transaction. Une âme, c'est comme une pièce ou un procès. Un procès, ce n'est pas le juge ou l'accusé ou ce qui se dit au tribunal. C'est un événement qui se produit quand tous ces éléments se mélangent. C'est ce qui survient au milieu de toutes ces choses, ou bien entre elles. C'est la vie elle-même. Une vie, donc mortelle par définition. Diriez-vous d'une pièce qu'elle continue même après la dernière réplique de l'acteur Ou quand la dernière bougie sur scène a été éteinte Nous ne continuons pas non plus quand nous nous sommes éteints. Alors quand la mort vient, nous disparaissons comme si nous n'avions jamais vécu. Mais nos idées subsistent comme partie de l'intelligence éternelle de Dieu. Où elles ont commencé Comme une goutte d'eau qui se change en buée et retourne à la mer. Tu ne crains pas l'éternité Nous sommes dans l'éternité. 
Nous n'avons besoin d'aller nulle part, ni de mourir pour trouver l'éternité. Nous y sommes déjà. Nous prenons part à l'éternité à l'instant même, en étant vivants et en comprenant Dieu par des idées claires et distinctes. Bento, ne me dis pas que tu peux rester étendu dans le noir, sans craindre la mort. Bien sûr que je la crains. Je suis un homme. Mais ma peur ne me sert pas de prétexte pour courir à l'église. Un homme véritablement libre ne pense jamais à la mort. Un homme qui a libéré son esprit utilise sa vie pour méditer sur la vie et jouir de la vie. En jouir plus que tout. Il ne peut y avoir trop de joie. Alors nous mourrons vertueux et cela pour rien. Non. Nous sommes vertueux par amour de la vertu. Vous le savez mieux que personne. Monsieur, vous me l'avez appris. Mais ton âme, Barour, oui, je dis âme, je dis âme éternelle. Toi, dont le nom signifie béni, tu ne crois pas que tu prendras part au monde futur Tu ne crois pas que tu seras béni en récompense de ta vertu La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. Et nous l'atteignons sans travailler pour Dieu Sans penser de Dieu <rire> Dieu n'a pas besoin de notre travail, de nos pensées. Dieu n'a besoin de rien. Dieu ne peut avoir besoin de rien sans cesser d'être Dieu. Les gens pensent que Dieu s'afflige des actes des impies et prend plaisir aux actes des croyants. L'affliction, le plaisir et le désir de vengeance, ce sont des émotions humaines qui n'ont pas de place en Dieu. Comment sais-tu tout ça Comment connais-tu la nature du Dieu tout plein de mystères De la même façon que je sais que les trois angles d'un triangle sont égaux à ces deux angles droits, parce que cela doit être vrai. Dieu n'est pas mystérieux. Dieu est aussi simple que A est égal à A. Bon, je crois d'une foi parfaite dans le Dieu de mes pères et dans ses commandements que je crains de transgresser. Maïmonide dit qu'on ne commet pas de péché contre Dieu, ravi. C'est vrai. Parfait alors. N'entre pas dans le monde futur. Sois mort pour toujours. Pourquoi Barou Spinoza devrait-il s'en faire puisqu'il a abandonné sa part dans le monde futur Il a abandonné tout le reste. Sanhedrin 2.1 dit « Tous les Israélites ont une part dans le monde futur. Apparemment, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai une option sur la vie après la mort, simplement en étant né juif. » Tous les bons Israélites, tous les Israélites fidèles et pieux, tous les Israélites qui suivent la loi, ils ont une part dans le monde futur. Rabbi, il admet qu'il ne croit pas dans l'immortalité de l'âme. N'est-ce pas suffisant pour l'excommunier ?« Mishneh Torah et Rok Mezouza 6.13 Qu'est-ce que c'est que ça Rien ne subsiste éternellement sauf la connaissance du Créateur du monde. Vous le citez dans votre livre, monsieur, et vous l'approuvez. Ce n'est pas suffisant pour l'excommunier. Alors d'accord, laissons l'immortalité de l'âme. Il nie l'autorité divine et la vérité de l'Écriture sainte. Il dit que nous allons dans le monde futur sans recevoir de récompense ou de châtiment. Il rejette les esprits et les anges. Et les licornes je veux l'écouter jusqu'au bout. Comment le censurer si vous lui faites ce plaisir Je veux l'entendre, naturellement. Ainsi, il peut se dérober et vous pouvez différer. Je sais combien chez vous on aime se soutenir. Je sais que c'est votre travail de défendre cet homme. Je le défends parce que je l'aime. Je vous le dis, jusqu'à ce jour, je ne savais pas la part de mon cœur que possédait Baruch Spinoza. Maintenant... Je sais qu'il tient mon cœur dans le creux de sa main. Il a la part du cœur que mon petit-fils aurait eu si Dieu m'avait fait le bonheur de m'en donner. Alors dites à votre petit-fils juif qu'il a dérangé notre ville chrétienne et faites le taire. Mon oncle, je vois ce que vous êtes. Vous ne voulez pas que Bento soit excommunié ou réduit au silence. Vous voulez faire taire les juifs, tous les juifs. Simon, c'est de la calomnie haineuse. Peut-être êtes-vous ici pour le provoquer Peut-être souhaiteriez-vous le voir crier ses idées sur les toits de façon à pouvoir expulser tous ces gens Ce n'est pas Bento qui est les juifs, c'est vous. Qu'ai-je bien pu te dire qui te fasse penser pareille chose Ou prétends-tu connaître mes pensées Et vas-tu me poursuivre pour mes pensées Vous le poursuivez pour les siennes. Il n'a cessé de les diffuser. Devons-nous nous recroqueviller de crainte de nos propres pensées Alors tu le défends aussi Oui, je le défendrai. C'est mon ami que j'ai trahi pour vous obéir. Ce n'est pas mon procès ici. Vraiment, mon oncle Ni le mien 
Ce n'est pas le procès de tout ce que je suis et en quoi je crois. Je suis un serviteur loyal d'Amsterdam qui, de l'aube au crépuscule, travaille au maintien de notre esprit de tolérance. Tolérance Notre tolérance n'est-elle pas un masque pour l'injustice et la répression La torture invisible Alors honore le masque C'est tout ce que nous avons. Sommes-nous obligés d'être hypocrites Oubliez Barour pourquoi ne quittez-vous pas Amsterdam C'est incroyable, c'est moi qui me retrouve attaqué Monsieur Valkenburg, vous semblez être au cœur d'une dispute de famille. C'est assez merveilleux, n'est-ce pas Quelqu'un devrait écrire tout ça. Je devrais cadenasser les portes de cette synagogue sur le champ Ennemi des Juifs Pensez-vous que je voulais en arriver là Que je voulais venir ici, aujourd'hui, ou vous compromettre Savez-vous qui j'ai au-dessus de moi des hommes plus puissants que moi, des hommes prêts à détruire cette communauté, la condamnant non seulement au silence, mais la détruisant par le feu et les cendres. Mais par respect pour cet homme avec qui j'ai travaillé à frayer un chemin pour que juifs et chrétiens puissent vivre ensemble, je me suis porté volontaire en m'efforçant de sauver mon ami et tous ces gens de beaucoup de souffrances pour sauver les juifs de ces hommes au-dessus de moi, de ces gens qui supplient la ville de faire quelque chose contre ce termite philosophe qui ronge nos fondations, pour les sauver d'une population effrayée, effrayée par la peste, effrayée par les Anglais, des gens qui pensent que la dernière trompette est sur le point de retentir et que cet homme est l'antéchrist. Il y a des hommes au pouvoir qui aurait fait capturer Spinoza pendant la nuit et jeter dans une fosse. J'en ai le pouvoir aussi. Je pourrais le faire. Mais je choisis de respecter notre système et de suivre nos lois. Et vous m'accusez d'intolérance. Vous voyez Vous n'aviez pas le choix de cause en cause. Qu'aurais-je dû faire que devrais-je faire Quelqu'un peut me le dire Nous parlions de l'écriture sainte. Peut-être cela nous donnera-t-il quelques directions, mon ami. Incroyable. Incroyable. Mademoiselle Van den Enden, est-ce que Spinoza a parlé avec vous des miracles dans la Bible Il n'y croit pas. Il dit que les miracles sont juste des fables. Juste des fables pourquoi dit-il ça Parce que la nature ne peut se départir de ses propres lois. Non, 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 Clara. Quelle est la règle de Bento La nature, c'est-à-dire Dieu, ne peut se départir de ses propres lois. Merci. Attends un moment, Barreau. La nature, c'est-à-dire Dieu C'est juste. Avons-nous vraiment besoin d'investiguer davantage C'est du panthéisme. C'est du paganisme. La nature, c'est-à-dire Dieu Et je sens que nous touchons au cœur des choses ici. Je ne fais pas de distinction entre Dieu et la nature. Je ne veux pas dire la nature avec les plantes et les arbres, ni Dieu comme une version plus grande, plus puissante d'un être humain. Comment se fait-il que je sois aussi mal informé Moïse m'apprend que Dieu est un père, un roi, un législateur, miséricordieux, juste et bon. Ce sont là les attributs de la nature humaine pas d'une nature divine. Naturellement, ce sont des images pour aider les gens à comprendre. Mais ce sont des images fausses. Et si vous commencez par une image fausse, comment obtiendrez-vous jamais une idée claire et distincte Comment arriverez-vous à la vérité sur Dieu si vous commencez avec un mensonge Alors ce que j'ai cru toute ma vie de Dieu est un mensonge. Par où Je pensais que Dieu s'imposait de toute éternité au-dessus de la nature. Je dois encore clarifier quelques détails. Éclaire-moi, dans la mesure de tes moyens. Qui est ton Dieu nature Comment est-il advenu Ce n'est pas mon Dieu. C'est notre Dieu à tous. Et Dieu ne peut être un « il ». Dieu ne peut être mâle ou femelle. Ça limiterait Dieu et Dieu ne peut être limité. Alors tu es en train de parler du vrai Dieu Ben évidemment tu as la solution du Dieu véritable Oui. Tu peux expliquer Dieu Naturellement. Naturellement. Barour, bento, 
Benedictus, Père, Fils et Saint-Esprit de l'Église véritable Répondez-moi à ceci, Rabbi. Qui a créé Dieu Personne. Rien. Bien sûr, rien. Dieu est ce qui ne peut être créé ni détruit, ce que les anciens appelaient substance. Quand Dieu a-t-il été créé Monsieur Valkenburg Jamais. Bien sûr. La substance ne peut exister qu'en dehors du temps. Sinon, quelque chose d'autre l'amènerait nécessairement à l'existence. Et ce ne serait plus la substance ou Dieu. Et l'univers, alors La nature physique et ses lois Quelqu'un Tout créé par Dieu. Mais créé où, s'il y avait le néant nulle part À quel endroit l'univers est-il arrivé Il y a un million de théories pour ça. Les commentaires théologiques sont sans fin. Je n'ai besoin des commentaires de personne, juste de mon esprit. Et si, et je tente d'approfondir ce point, et s'il n'y avait jamais eu de nulle part Si le néant n'avait jamais été une éventualité, dire que Dieu et l'univers ont été là de tout temps, sauf que Dieu et l'univers ne peuvent exister comme deux, parce qu'alors il y aurait deux substances occupant le même espace, ce qui est impossible. Simplifions encore. Les deux doivent être un. Pas Dieu et la nature, mais Dieu nature. La même chose, une substance infinie et autonome, cause de soi. Voyez-vous un défaut dans ce raisonnement La moindre fissure Non. Tous les objets, les créatures et les pensées et les idées dans l'univers ne sont que les modifications de cette substance représentée par ces deux attributs. Le physique et le mental, la matière et l'esprit. Cela contredit-il les enseignements Non. Quelle est la toute première prière que nous apprenons Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel est notre Dieu. L'éternel est un. Un Quel est le deuxième article de foi, Rabbi Je crois d'une foi parfaite que notre Créateur est unique. Absolument vrai. Parce que l'unité de Dieu est une unité véritable, l'unité définitive, l'unité de chaque chose. Dieu n'a pas créé le monde. Dieu n'est pas hors du monde. Dieu est le monde. Et étant en Dieu, le monde doit être infini, éternel et parfait. Le monde est parfait, tu dis Nécessairement parfait. Mourir de cancer est parfait Les tremblements de terre et les parricides et les chiens fous dans les rues sont parfaits Vous voulez un monde différent Nous n'avons pas d'autre monde. Nous avons celui-ci, avec des tremblements de terre, des parricides et des chiens fous dans les rues. Et c'est celui de Dieu. Et par conséquent, il doit être parfait. Ainsi, il n'y a pas de sens, d'ordre aux choses Bien sûr que si. L'ordre immuable de la nature, la chaîne d'événements naturels à laquelle nous prenons part. Est-ce du mysticisme, quelque espèce de cabale ou juste des sottises Pourquoi amener Dieu au premier plan dans ton raisonnement Ta nature, c'est Dieu sans Dieu. Pourquoi l'appeler Dieu, enfin Vous savez c'est la première question intéressante de toute la journée. Comment oses-tu parler au rabbin de la sorte Laissez-le parler, pour l'amour de Dieu C'est la première fois depuis des années que j'arrive à le comprendre. Merci, madame. Quand avez-vous pensé pour la dernière fois à l'ordre immuable de la nature Rebecca, chut, chut Barour Ce n'est pas que tu ne crois pas en Dieu Tu serais prêt à détruire Dieu Je ne peux pas. Dieu est substance. La seule chose à ne pouvoir être détruite, comme la nature. Et si Dieu est nature, alors les lois de Dieu ne peuvent être que... Quoi Rabbi Les lois de la nature. Oui. Les lois de Dieu doivent être les lois de la lumière, et de la chaleur, et de la gravité. Les lois que nous respectons parce que nous n'avons pas le choix, par nécessité, juste en étant. Jetez une pierre et la pierre vous dirait probablement qu'elle volait parce qu'elle le voulait. Mais elle suit simplement les lois de la nature. Les lois de Dieu, parce que c'est ainsi. Comme nous faisons ce que nous faisons parce que nous le devons, nous n'avons pas le choix. Une fois que vous savez cela, vous êtes libre. Obéissez à la nécessité et vous êtes libre. Mais c'est la fin de tout. C'est la fin de la volonté libre. C'est du déterminisme. 
C'est du fatalisme. C'est du calvinisme. Voilà ce que c'est. Il n'est pas juif, il est presbytérien. Tu me reproches de m'assimiler à la République hollandaise. Barour, tu t'assimilerais toi-même à la nature entière. Il ne saurait rien. Ce n'est pas ce que je veux ou vous voulez ou ce que chacun d'entre nous veut ou préfère. C'est ce qui doit être, par nécessité. Seulement ce qui arrive est possible. Et nous ne pouvons désirer que ce qui doit être. Ton Dieu ne nous considère pas, ne nous voit pas. Si, à travers les yeux d'un moineau, à travers nos yeux, à travers les yeux de n'importe quel chat allongé devant une porte. Et il ne fait pas attention à nous Si, quand nous faisons attention à autrui. Ce que Dieu ne peut être, c'est un architecte qui vérifie de temps en temps si ses projets sont mis à exécution. Ou à quoi ressemblent ces édifices Pourquoi pas Il n'y a pas besoin. La nature et l'humanité ne peuvent pas ne pas se conformer au projet de Dieu, où Dieu ne serait pas Dieu et les lois de Dieu ne seraient pas des lois. Tu nous enfermerais avec des chaînes incassables pour toute l'éternité. Libérez-vous avec votre esprit. Pento, il n'y a pas quelque chose qui manque dans ce monde qui est le tien, dans ta philosophie tu ne vois pas ce que c'est, cette pièce manquante Merci. Clara. Clara, comme toujours, est la réponse. Clara apporte la clarté. L'amour, c'est ce qui manque. L'amour de Dieu pour nous. Non. Dieu ne peut pas aimer. La nature ne peut pas aimer, Clara. Oui, mais... Mais Bento... Notre euh... amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu. C'est ce qui me manquait. Ce n'est pas simplement la connaissance que nous devons atteindre. Nous devons nous élever par la connaissance, au-delà de la connaissance, vers l'amour. Jusqu'à aimer ce Dieu qu'on ne peut distinguer du monde et qui doit être aimé comme j'aime Clara. Sans l'espoir, sans le besoin de recevoir quoi que ce soit en retour. Et ceci va droit dans mon livre. Merci. Mmh. Honte à toi Honte à toi, Barou, dans cet endroit. Blâmer les lois de la nature, blâmer la gravité, blâmer Dieu. Clara a l'air horrifiée. Mais, Barou, si ce que tu dis est vrai, tout ce que nous faisons ou disons est prédestiné. Tout ce qui se passe ici est prédéterminé. Oui. Ça doit vouloir dire ça. Et le résultat aujourd'hui est connu d'avance oui, ça doit vouloir dire ça aussi. Que vous me libériez ou me condamniez, vous n'avez pas le choix. Si vous pensez vous disculper à ce compte, réfléchissez encore. Si seulement nous pouvions arrêter nos pensées. Si seulement nous pouvions les arrêter, comme nous arrêtons l'eau qui coule d'une bouteille. Mademoiselle Van der Linden, je sais que Bento a tourmenté votre cœur. Il l'a plus que tourmenté. Il a transporté mon cœur mais aussi semé dans mon esprit tant de questions et d'idées. Que vais-je faire de toutes ces pensées Oh Dieu, Dieu, aide-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Apportez-lui de l'eau. Buvez, mon enfant. Rabbi, Jusqu'où le laissons-nous parler Cet homme est athée. N'est-ce pas suffisamment clair et distinct Je maintiens que Dieu est le bien le plus élevé et doit être à ce titre aimé. Comment puis-je être athée Tu m'empoisonnes Tu empoisonnes les esprits et la foi de tous ici. Tu n'es pas un juif et tu n'es pas digne de te tenir dans cette maison. Tu n'es pas digne de porter ceci sur ta tête Sois maudit, Barou. Sois maudit. Barou Spinoza n'est pas un bon citoyen. Ce n'est pas un bon juif. C'est la seule question qui nous est posée ici. Pour ma part, je dis que cet homme doit être publiquement déshabillé, fouetté et forcé à s'allonger à l'entrée de la synagogue pour que chacun lui passe sur le corps en sortant. Même s'il doit se tirer une balle en rentrant chez lui, Dieu me pardonne. 
Je pense que vous venez juste de perdre votre cause, Monsieur Spinoza. Pas encore. Pas avant que Rabbi Mortera ne le dise. Je vous donne trois minutes pour finir. Trois minutes Ou je dissous cette assemblée et j'amène le préfet. Vous serez jeté en prison et ce lieu de culte sera fermé. Donc vous ordonnez au Parnassim de me condamner Vous, avec votre respect de la loi Vous avez assez abusé de moi, jeune homme. N'allez pas plus loin. Donnez-lui du temps. Je lui donne trois minutes. De quel droit êtes-vous ici, pour commencer Le but de l'État, monsieur Spinoza, est de garantir la paix. Le but de l'État, monsieur, c'est la liberté. La liberté, vous dites Comment un homme pourrait conduire les affaires de l'État en s'appuyant sur vos principes Comment gouverner des citoyens déchaînés par Dieu ou la religion Ou juger des citoyens qui agissent par nécessité Devrions-nous relâcher un meurtrier ou un voleur parce qu'il dit n'avoir eu d'autre choix que de tuer Qui a violé parce qu'il le devait Sous la nécessité, récompense et punition n'ont pas de sens. Le cœur du droit est disloqué. Sous la nécessité, aucun homme n'est innocent ou coupable. Et sans soustraire et condamner le coupable, aucun État ne pourra jamais avoir la paix. Vous voulez la paix dans votre État Alors délivrez l'esprit de vos citoyens, libérez leur raison, bannissez l'ignorance. Pinto, calme-toi. Si la paix signifie la soumission à des idées fausses et le silence imposé par l'amour du consensus alors la paix est la pire catastrophe que l'humanité puisse subir. Et un État sans religion paraît le seul État où la religion véritable peut s'épanouir. Pas seulement un athée, un agitateur, un démocrate. Deux minutes. Barour, si tu ne possèdes rien, si tu n'es qu'un simple bout de nature, si tu n'as pas d'âme, pourquoi te bats-tu ici aujourd'hui Pour votre âme. Tu devrais t'agenouiller et prier Dieu de t'accorder sa miséricorde. Ça ne ferait aucun bien. Je ne peux émouvoir Dieu. Rien ne le peut. Parour, ta vision des choses est terrifiante. Non. Réjouissante. Vivifiante. Nous n'avons aucun but sur la terre. Vous pourriez tout autant demander si Dieu a un but la nature n'a pas de but sauf d'être la nature. Il n'y a pas de direction, pas de salut. Bien sûr qu'il y a un salut. Mais nous n'avons rien à faire pour le gagner sauf d'être ce que nous sommes. Le meilleur de ce que nous sommes. Comme j'essaie d'être le meilleur agitateur, calviniste, panthéiste, juif, païen que je puisse être. Une minute. Laissez-moi parler. Laissez-le parler. Mais, Bento... Dans cet univers qui est le tien, de quelle façon un homme doit-il vivre En aimant Dieu et ses voisins, ceux qui représentent la somme entière de la loi et des prophètes, en réalisant que nous sommes perdus en Dieu et que nous ne faisons qu'un avec l'éternité, en reconnaissant l'ordre et la beauté de la création, en reconnaissant que nous ne sommes que l'expression des attributs infinis de Dieu, en reconnaissant l'union de nos esprits avec la nature tout entière. Il est temps. En obtenant la paix de l'esprit, qui arrive avec la connaissance que tout, toutes les choses arrivent par nécessité, comme il doit, par le pouvoir d'un Dieu suprême et parfait dont nous aussi faisons partie. Il est temps, s'il vous plaît. Tu crois tout cela, Barour D'une foi parfaite et avec des preuves à l'appui. Il est temps, monsieur Spinoza. Rabbi. Vous êtes l'un des plus grands esprits d'Amsterdam. Si vous avez suivi la vérité de ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas les laisser en conscience me jeter dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas me chasser de mon peuple ou me retirer ce que je suis. Dites-leur, Rabbi. Dites-leur que c'est la vérité. La vérité n'est plus le problème ici. N'est-ce pas votre sauveur qui a dit que la vérité nous rendrait libres Vous avez assassiné mon Dieu et mon sauveur. Et pour cela, être passé en jugement aujourd'hui. Maintenant, je réclame une sentence et une sentence à la hauteur du crime. Cet homme a commis un déicide. Jugez-le en conséquence et finissons-en. Rabbi, parlez.
tout ce que Barour a dit aujourd'hui est vrai. Tout C'est vrai Quoi Marie, notre propre fils Barour Spinoza a sondé les profondeurs de l'univers. Il a découvert l'endroit secret où Dieu se cache. Dans sa sagesse, bien que très jeune, il nous a montré un monde nouveau. Mais logiquement et par nécessité, un monde dans lequel on ne peut pas vivre, ne peut pas exister. Non Rabbi Je ne peux pas vivre dans un tel monde. Sans mon Dieu, sans ma foi, sans la sagesse de mes pères, où les gens ne seraient que pantins. Donc je refuse ce monde qui est le tien. Je le trouve invivable. Parlez-vous dans l'intérêt de cet homme ou... Je te parle à toi, mon fils. Car c'est toi qui nous jetterais dans les ténèbres. Ces gens, ces braves gens, sont des croyants. Ils survivront à ce que tu as dit aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, tu m'as privé de sommeil pour toujours. Tu as vidé mon ciel et changé les étoiles en poussière et fait de ma terre un désert. Tu voulais m'apprendre à t'excommunier. Apprends-moi à te dire au revoir. Dieu ordonna à Abraham de tuer son fils, mais retint sa main. Ma main, il ne la retiendra pas, bien que mon cœur soit brisé. Pardonnez-moi, Ravi. Pardonnez-moi. Tu seras plus grand que nous tous, Barour. Mais pas comme juif. Quelqu'un veut-il parler en faveur de cet homme Je ne comprends jamais cinq mots de ce que dit Bento. Je n'ai pas compris la moitié de ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais c'est le meilleur homme que je connaisse. Il a un cœur plus grand que la plupart des chrétiens que je connais. Je demande qu'il soit épargné. Il fait partie des Amalekites que le Seigneur nous a interdit d'épargner. Quand les Juifs auront fait leur travail, il sera chassé. Si Amsterdam peut chasser un homme comme lui, alors je n'aurai plus rien à faire à Amsterdam. Simon, je fais mes bagages aujourd'hui pour le bout du monde. As-tu idée de qui tu pourrais être maintenant dans cette ville parmi nous Je ne suis pas des vôtres. Souviens-toi, Bento. Pas trop fort qu'il ne s'étouffe. Pas trop doucement qu'il ne s'enfuit. Simon Mon frère m'a fait honte. J'ai aimé Dieu toute ma vie et de tout mon cœur et de toute mon âme. Maintenant, je comprends que je croyais seulement aimer Dieu. Si vous chassez Barour, loin des Juifs, vous devez me chasser avec lui. Excommuniez-moi. Non, Rebecca Tu es le fils de mon père, je ne te laisserai pas partir seul. Tu dois rester ici, Rebecca. Avec les tiens. <coughs> tu dois me remplacer. Tu dois faire gagner un million de florins à notre commerce. Quoi Je devrais travailler avec Gabriel Cette chiffre molle Ce trognon de pomme Te chasser C'est lui qui devrait chasser Les chiens sans cœur Pardonnez-moi, Ravi, je suis à vous. Et cette jeune femme, Barour, cette âme en or, je le dis, bien qu'elle ne soit pas juive, tu y renoncerais aussi Si je le dois. Mademoiselle Van Den Anden, avez-vous quelque sagesse Chassez-le. Clara Faites-le partir loin de moi. Faites-le partir. Dieu te bénisse, Bento. Je ne pense pas que les Parnassim aient besoin de se concerter. Je prononcerai le jugement qui convient. Sonnez le chauffard. Les députés de la nation 
ayant eu connaissance des mauvaises opinions et de la conduite de Barour de Spinoza, s'efforcèrent de le détourner de sa mauvaise voie. Mais ne pouvant y porter remède, et recevant des témoignages dignes de foi, ils ont décidé que le dit Spinoza serait exclu et écarté du peuple d'Israël. Nous ordonnons que nul n'ait de relation écrite et verbale avec Spinoza, qu'il ne lui soit rendu aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne l'approche à moins de quatre coudées, et que personne ne lise aucun de ses écrits. À l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exécrons Barour de Spinoza, avec le consentement du saint, béni soit-il. Nous formulons ce RM comme Josué le formula à l'encontre de Jéricho, avec toutes les malédictions que l'on trouve dans la Torah. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. Veuille l'Éternel ne jamais lui pardonner. Que les fièvres et les purulences les plus malignes infestent son corps. Que son âme soit saisie de la plus vive angoisse au moment où elle quittera son corps et qu'elle soit égarée dans les ténèbres et le néant. Que Dieu lui ferme à jamais l'entrée de sa maison. Veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser contre lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi. Et l'Éternel effacera son nom dans ce monde et à tout jamais. Et qu'il plaise à l'Éternel de le séparer de toutes les tribus d'Israël en l'affligeant de toutes les malédictions que contient la Torah. C'est le jugement le plus sévère de l'histoire de la nation portugaise. J'accepte votre jugement. J'entre avec joie dans le chemin qui m'est ouvert. Je vous remercie de m'avoir aidé à éclaircir ma pensée. Et je vous quitte plus innocent que ne le furent les premiers ébrouilleurs d'Égypte. Vous qui restez attaché à l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous conserve en vie. Dites Amen. 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 C'était La Nouvelle Jérusalem de David Ives, dans une traduction de Stéphane Valency. Avec François Siener, Valkenburg, Jean-Claude Sachaud, Saoul Lévy Mortera, Pierre-Henri Puente, Gaspard Rodriguez Ben Israël, Robinson Stevenin, Barour de Spinoza, Slimane Yefsa, Simon de Vries, Aurélie Nuzillard, Clara Van den Enden, Ingrid Donadieu, Rebecca de Spinoza, et les voix de Philippe Bouvard, François Briot, Pierre Casadei, Richard Chevalier, Hervé Colombel Bruitage, Bertrand Amiel Conseillère littéraire, Laurence Courtois Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle Assistance technique et montage, Mathieu Leroux Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Étienne Vallès